السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ریٹ فائیو آئی ایم سبا اجاز یور سائنس ٹیچر اور آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں آپ کی بک کا چیپٹر نمبر ٹین وچ از اباؤٹ فورسز لیٹس گیٹ ٹو دا بورڈ فورسز دس از اے ویری انٹرسٹنگ لیسن اباؤٹ سو مینی تھنگز دیٹ آر ہیپننگ اراؤنڈ یو جن کا شاید آپ کو اس طرح سے سمجھ میں ابھی نہ آیا ہو لیکن اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ نے پہلے کبھی انڈرسٹینڈ اور نوٹس نہیں کیا تھا تو فورسز ہوتی کیا ہیں different types of forces around us all the time we will be studying about a few of them today lekin usse pehle hum pad lete hain ki aaj ka hamara pehla unit kya hai 10.1 mass and weight sabse pehli cheez jo hum discuss karne wale hain wo ye hai ki mass aur weight mein kya fark hota hai ye do different cheeze hoti hain jo log aksar understand nahi karte lekin abhi main aapko batati hu ki actually kyun different hote hain to padhte hain mass is the amount of matter contained in an object it is measured in kilograms بات ضرور نوٹ کریں ماس کیا ہوتی ہے اماؤنٹ آف میٹر ان این آبجیکٹ تو کوئی بھی آبجیکٹ ہے یہ آبجیکٹ یہ ہو ایون مائی ایز اے ہیومن باڈی یا پھر آپ کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جتنا میٹر کنٹین ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کی ماس اور اس کو ہم میجر کس طرح کرتے ہیں کلو گرامز میں تو آپ اکثر چیزیں جو ہیں وہ کلو گرامز میں بائی کرتے ہو جیسے کہ آپ ایپلز لینے جاتے ہو سو یو بائی ان کلو گرامز تو آپ کیا دے رہے ہو آپ کس چیز کی پرائز پے کر رہے ہو you are paying for the amount of matter within those apples or within those bananas or whatever it is that you are buying in a rate of kilograms aage padhte hain on earth mass and weight are the same in space weight changes due to gravity now what does that mean mass or weight do alag cheeze hain waise to aap weight mein bhi yahi kehte ho ki ha mera weight itna hai itne kilograms hai i weigh 45 kilograms or i weigh 60 kilograms right تو آپ سوچو گے کہ ماس اور ویٹ تو سیم چیز ہے کیونکہ اگر میرا ماس جو ہے دیٹ از فورٹی فائیو کلو گرامس دین مائی ویٹ از آلسو فورٹی فائیو کلو گرامس لیکن ایسا صرف ارتھ پہ ہوتا ہے ماس اور ویٹ دونوں سیم ہوتے ہیں کہاں پر صرف ارتھ پہ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے گریوٹی گریوٹی کی فورس جو ویٹ پہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی باڈی یا آپ کی باڈی کے اندر جو ماس سب ماتے ہیں وہ نیچے کی طرف نیچے کی طرف کو پل ہوتا ہے ڈیو ٹو گریوٹی اور اس کی وجہ سے آپ کا ماس اور ویٹ جو ہے وہ بالکل سیم آتا ہے لیکن اسپیس میں اور باقی جگہوں پر ایسا نہیں ہوتا وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنا گریوٹی سے دور جاتے جاتے ہو اتنا آپ کا ویٹ جو ہے وہ کم یا ڈفرنٹ آتا جاتا ہے ہم اس کے لیے ویٹ کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں ویٹ از دا اماؤنٹ آف گریوٹیشنل فورس ایکٹنگ آن اے باڈی اٹ از میجرڈ ان نیوٹنس تو آلموسٹ دا سیم تھنگ جو آپ کہہ رہے تھے کہ فورٹی فائیو کلو گرامز ہی میرا ماس ہے اور فورٹی فائیو کلو گرامز ہی میرا ویٹ ہے اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیفینیشن بالکل ڈفرنٹ ہیں اور ویٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے اماؤنٹ آف گریوٹیشنل فورس ایکٹنگ آن این آبجیکٹ تو ایک آبجیکٹ میں کتنی گریوٹیشنل فورس اپلائی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کا ویٹ اور ایک آبجیکٹ میں کتنا میٹر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کا ماس تو اب جب ہمیں دونوں میں فرق پتہ چل گیا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ماس جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ سیم رہے گی بے شک آپ ارتھ پہ کسی چیز کا ماس دیکھو آپ کسی اسپیس میں کسی چیز کا ماس دیکھو آپ کسی اور پلانٹ پہ کسی چیز کا ماس دیکھو اگر اس مارکر کا ماس یہاں پر 100 گرامز ہے تو کسی بھی اسپیس اور کسی بھی پلانٹ میں وہ کتنا رہے گا 100 گرامز لیکن اس کا جو ویٹ ہے اٹ ول چینج اکارڈنگ ٹو دا اماؤنٹ آف گریوٹیشنل فورس تو اگر ارتھ پہ گریوٹیشنل فورس جو ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ کی ہے تو وہاں پر اس کا ویٹ اس کے حساب سے ہوگا لیکن ارتھ پہ گریوٹی ہوتی ہے اسپیس میں گریوٹی نہیں ہوتی جیسے جیسے یہ مارکر جو ہے ارتھ سے دور اور اوپر جاتا جائے گا اس کے اوپر گریوٹی کا پل جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا اینڈ ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا ایونچولی اس کا ویٹ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا ان فیکٹ اسپیس میں اس کا ویٹ زیرو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں پر کوئی بھی گریوٹی ایکٹ نہیں کری ہوتی ویٹ ریڈیوس ایز این آبجیکٹ موو اے وے فرام ارتھ ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ویٹ جو ہے جیسے جیسے ارتھ سے آبجیکٹ دور جاتا جائے گا ویسے ویسے اس کا ویٹ کم ہوتا جائے گا اور جتنا وہ ارتھ کے قریب ہوتا جائے گا اتنا اس کا ویٹ زیادہ ہوتا جائے گا ویٹ کو میجر کرنے کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹنس تو ہم نے دو فرق تو نکال لیے ہیں ماس اور ویٹ میں پہلا یہ کہ ماس کی ڈیفینیشن ڈفرنٹ ہے اماؤنٹ آف میٹر ان این آبجیکٹ اور ویٹ کی ڈیفینیشن ہے اماؤنٹ آف گریوٹل فورس گریوٹیشنل فورس ایکٹنگ آن این آبجیکٹ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماس کا میجرنگ یونٹ ہوتا ہے کلو گرامس جب کہ ویٹ کا میجرنگ یونٹ ہوتا ہے نیوٹنس اینڈ ول گو ٹو دا نیکسٹ بورڈ ریٹ لٹل مور اباؤٹ دس اس بورڈ پر ہم کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا ویٹ ہوتا ہے اٹ ڈفرز آن سی لیول ہاؤ کہ جتنا سی لیول کے قریب کوئی آبجیکٹ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے اس س
जिसकी वजह से हम जो है वो अर्थ की तरफ खींचे हुए हम अर्थ पे नीचे इसलिए खड़े हुए हैं अगर इस मार्केट को मैं ड्रॉप करती हूँ तो ये कहाँ जाएगा ये नीचे की तरफ जाएगा वाई बिकॉज ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच लेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसी पे आपकी चीजों का वेट डिपेंड करता है अब हम कह रहे हैं कि जो चीज सी लेवल पे है यानी समंदर क्योंकि सबसे नीचे होता है अर्थ पे इट हैज ए लोएस्ट हाइट लेवल तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि समंदर पर जब चीजें होती हैं तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के सबसे करीब होती है उसका पुल जो है उन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा होता है तो वट तो वट आर वी से ऑब्जेक्ट वे मोर एट सी लेवल Why? I just explained क्योंकि वहां पर gravitational force जो है it is more than all the other places on Earth because everything else is higher than the sea level. Let's read this little assignment that we have to do now. In your notebook, write a paragraph about about Isaac Newton and the incident that got him thinking about the force of gravity. Most of you must have heard of this name, Isaac Newton. अभी अभी हमने Newton की बात काम पर की थी एग्जैक्टली exactly. जब हम बात कर रहे थे वेट की यूनिट्स की तो एग्जैक्टली exactly इतना इंपॉर्टेंट है आइजाक न्यूटन के उनके नाम पर ही वेट के यूनिट बना दिया गया है हम उन्हीं के नाम पर वेट को मेजर करते हैं बाय यूजिंग द टर्म न्यूटन तो बेसिकली आइजाक न्यूटन ने ऐसा क्या किया था और ग्रेविटी में ऐसी क्या इन्वेंशन और इंटरवेंशन की थी कि जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब ग्रेविटी जो है वो उनसे रेफर की जाती कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम अपथ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी हाउ डिड ही डिस्कवर इट You have to do a little research on this, लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली हुआ ये था कि आइजाक न्यूटन वॉज अ वेरी फेमस एंड वेल नोन साइंटिस्ट एंड वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री और उन्हें नोटिस किया कि उनके पास एक एप्पल आके गिरा सो आइजाक न्यूटन गॉड कन्फ्यूज एंड ही सेट कि ये एप्पल जो है कि मेरी तरफ नीचे आकर ही क्यों गिरता है वाई डज एवरी थिंग फॉलो इन द सेम डायरेक्शन कुछ तो होगा जिसकी वजह से हर चीज जो है वो नीचे की तरफ जाती है ना वो साइड वेज जाती है ना वो ऊपर जाती है ऑलवेज फॉल्स टू वर्ड्स द ग्राउंड एंड वेन ही स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट तो फिर उनको पता चला कि ओ ओके तो अर्थ के सेंटर में एक फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है जिसकी वजह से अर्थ में जितनी भी चीजें हैं वो दे स्टिक टू द ग्राउंड एंड दे आर एबल टू होल्ड ऑन टू द ग्राउंड बिकॉज दैट फोर्स इज पुलिंग दैम डाउन वर्ड्स सो यू कैन राइट अबाउट दिस इंसिडेंट इन योर नोट बुक एंड एक्सप्लेन के आइजैक न्यूटन ने इस इंसिडेंट के थ्रू देखा कि ग्रेविटी जो है वो क्या होती है एंड ही स्टार्टेड लर्निंग मोर अबाउट इट और उसी की वजह से आज हमें पता है कि अब वेट जो होता है इट इज एन एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कि चीज का उतना ही वजन होता है जितनी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसी की वजह से चीज जो है वो नीचे की तरफ खींच ली जाती है आगे पढ़ लेते हैं वर इज द डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड वेट वेरी सिंपल हम तब से यही तो डिस्कशन करें आप मैथ और वेट की डेफिनेशन लिखेंगे आप बताएंगे कि मैथ जो होती है दैट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट जबकि वेट जो होता है दैट इज द अमाउंट ऑफ Gravitational force, gravitational force acting on an object. और आप फिर इनके यूनिट का डिफरेंस भी बता सकते हो मैथ का क्या होता है यूनिट किलोग्राम जबकि वेट का क्या होता है न्यूटन एग्जैक्टली सो दैट यू कैन एक्सप्लेन ओवर है तो ये दो क्वेश्चन विल यू बी एबल टू अटेम्प्ट नाउ आई एम प्रिटी श्योर यू विल सो नाउ वी कैन मूव टू यूनिट टेन पॉइंट टू लेट्स यू वैट्स अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेज अभी तक हमने बात की है फोर्सेस के बारे में फोर्सेस में हमने एक मेन फोर्स की बात की है जो कि कौन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड दैट इज द पुल ऑफ ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ अब हम डिस्कस करें कि फोर्सेस जो होती हैं कई तरह की होती हैं और उनमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस भी होती हैं कुछ फोर्सेज जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं और कुछ फोर्सेज जो होती हैं वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाती वो अनबैलेंस्ड होती हैं जिसकी वजह से एक फोर्स दूसरी फोर्स पे हावी हो जाती है आए पढ़ते हैं कि वो किस तरह से होते हैं और डिफरेंट फोर्सेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करेंगे बोएंसी की बोएंसी क्या होती है कि अपवर्ड प्रेशर इन वाटर दिस इज अ फोर्स दैट यूजुअली एक्ट्स इन वाटर और होता क्या है कि चीजें जो हैं वो पानी में फ्लोट करती हैं। आपने देखा होगा जो लिली पैज होते हैं वो हमेशा कहाँ होते हैं पानी के ऊपर होते हैं लाइक देर आर सम प्लांट देर सम लीव देर सम ऑब्जेक्ट जो पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं वो किस वजह से करते हैं वो इस वाली फोर्स की वजह से करते हैं जो बोएंसी होती है इट अलाउज थिंग्स टू फ्लोट ऑन टॉप ऑफ वाटर so this is the first type of force that we have talked about. दूसरी वाली force है gravity. और gravity के बारे में हमने अभी बात की है what is gravity? downward pull on earth. so while buoyancy allows you to float on water, allows objects to float on water, what does gravity do? instead it pulls objects downwards. वो earth की तरफ हर object को खींचती है let's go to the next board now. all right, so over here we have more ty- more types of forces. पहली है friction. Slows or stops sliding objects. 
फ्रिक्शन एक बहुत ही कॉमन फोर्स है जिसको आप डिस्कस करते हो बेसिकली ये तब एक्ट करती है जब दो चीजें एक दूसरे को रब करती हैं और उसकी वजह से उनकी स्पीड स्लो हो जाती है या वो स्टॉप कर जाती हैं तो अगर आप किसी भी ट्रॉली को अगर आप किसी भी ट्रॉली को स्लाइड करते हो ठीक है आपके हाथ में एक ट्रॉली आप उसको स्लाइड करते हो आफ्टर सम पॉइंट वो रुक जाएगी वो क्यों रुकेगी वो इसलिए रुकेगी क्योंकि जो उसके व्हील्स होंगे जो उसके टायर्स होंगे वो उनकी साथ फ्रिक्शन होगी आपके ग्राउंड के साथ और फिर क्या होगा ग्राउंड और टायर्स की फ्रिक्शन जो है वो इवेंचुअली पहले ट्रॉली को स्लो करेगी और फिर ट्रॉली को रोक देगी तो इस फोर्स को हम फ्रिक्शन का नाम देते हैं विच हैपन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर एंड स्लो ईच अदर डाउन लेकिन दूसरी फोर्स जो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दैट इज एयर रेजिस्टेंस अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन इन एयर एयर रेजिस्टेंस में क्या होती है कि बिल्कुल फ्रिक्शन की तरह ही होती है लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ रब नहीं होते इसमें एयर और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ रब होती है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस मार्कर को नीचे ड्रॉप करती हूँ तो आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू अट इट स्लोज डाउन उसकी वजह क्या है कि जो एयर का प्रेशर है वो इसको हिट कर रहा होता है और उसको हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस के एयर जो है इसको रेजिस्ट करी होती है इसकी मूवमेंट को इसकी स्पीड को जिसकी वजह से मार्कर या कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप नीचे की तरफ फेंकते हो वो स्लो डाउन कर जाता है तो हमने कौन सी चार टाइप डिस्कस किए हैं फोर्सेज की बॉयसी जो कि अलाउ करती है ऑब्जेक्ट्स को पानी में फ्लोट करने के लिए देन वी डिस्कस ग्रेविटी जो कि हर चीज को डाउनवर्ड्स पुल करती है अर्थ की तरफ देन वी डिस्कस फ्रिक्शन जो कि होती है दो ऑब्जेक्ट्स के एक दूसरे के साथ रब करने की वजह से स्लोइंग डाउन और स्लॉपिंग स्टॉपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टॉपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एंड देन वी टॉक्ट अबाउट एयर रेजिस्टेंस विच इज ऑल्सो लाइक फ्रिक्शन अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन बट इट अकर्स इन एयर वट वी डू नाउ इज विल स्टडी एग्जाम्पल्स के फोर्सेज एक दूसरे को किस तरह से बैलेंस करती है क्वेश्चन ये जहन में आते हैं कि अगर हर वक्त हर ऑब्जेक्ट पे कभी ग्रेविटी एक्ट करिए कभी अपवर्ड्स फोर्स एक्ट करिए कभी एयर रेजिस्टेंस एक्ट करिए कभी फ्रिक्शन एक्ट करिए तो ऑब्जेक्ट्स को तो हर वक्त कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहना चाहिए राइट दे शुड कॉन्स्टेंटली बी मूविंग इन डिफरेंट मोशन एंड एक्टिंग इन डिफरेंट वेज लेकिन ऐसा नहीं होता क्यों उसकी वजह यह है कि जो डिफरेंट फोर्सेज होती हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं आई लेट्स वीड बट इफ ऑल दीज फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स Then why are they not constantly changing? So our question is कि अगर हर ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट फोर्सेज एक्ट कर रही है तो वो क्यों नहीं चेंज हो रहा उसकी वजह यह होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल्स टू नेचुरल फोर्स वेल दैट्स नॉट ऑलवेज द केस दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर वन स्टडिंग वन एग्जाम्पल दैट वी वो बी स्टडिंग नाउ तो आप देख रहे हो कि एक बुक जो है वो एक टेबल पे प्लेस्ड है वो बुक क्या कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती है क्या वो नीचे जा रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी या क्या क्या वो स्लो डाउन हो रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन नो देन वट इज हैिंग वट हैिंग इज कि जो फ्रिक्शन या जो जो भी फोर्सेज जो है कि जो फोर्सेज आपकी बुक के ऊपर मूव अराउंड करी होती हैं वो जो है एक दूसरे को बैलेंस आउट करती हैं तो अगर आपकी बुक को फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड्स पुल कर रही है एट द सेम टाइम क्या हो रहा है एक अपवर्ड नॉर्मल फोर्स होती है जो उसी बुक को अपवर्ड्स पुल कर रही है एंड फॉर दैट रीजन द बुक स्टेज एग्जैक्टली इन इट्स प्लेस तो हो क्या रहा है कि क्योंकि दोनों फोर्सेज इक्वली बुक के ऊपर एक्ट करी है अगर आप किसी चीज को ऊपर की तरफ खींचो एंड एट द सेम टाइम कोई और उसको डाउनवर्ड्स पुल करे तो वो चीज अपनी ही पोजीशन पे रहेगी वो मूव नहीं करेगी क्योंकि जितनी अपवर्ड्स फोर्स है उतनी ही डाउनवर्ड्स फोर्स है एंड इन दैट मैनर दैट ऑब्जेक्ट और दैट आइटम बिकम्स स्टेबल बिकम्स स्टेबल इन इट्स ओन पोजिशन तो इन द केस ऑफ अ बुक सो इन द केस ऑफ अ बुक वी हैव फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट इक्वल्स नेचुरल फोर्स जो कि एक अपवर्ड फोर्स होती है तो बुक की एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं कि नेचुरल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रही है एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैड टू अंडरस्टैंड इन दिस यूनिट बैलेंस फोर्सेस हेंस फोर्सेस बैलेंस ईच अदर आउट सो आर कंक्लूजन ऑफ दिस इंटायर डिस्कशन इज कि फोर्सेस जो होती हैं वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देती हैं अगर कोई डाउनवर्ड्स पुल करिए तो दूसरी अपवर्ड्स पुल करी होती है अगर कोई साइडवेज पुल करिए तो दूसरी ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन पुल करी होती है एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन भी इसी तरह एक्ट करती हैं इसकी एक और एग्जाम्पल आप ऊपर इमेज में अगर देखो यू कैन सी टग ऑफ वॉर है यू नो वट टग ऑफ वॉर इज आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पिक्चर टग ऑफ वॉर में क्या होता है कि दो लोग दो साइड से रोप को पुल करते हैं ठीक है सो वन ग्रुप ऑफ पीपल इज पुलिंग द रोप फ्रॉम वन साइड एंड द अदर ग्रुप ऑफ पीपल इज पुलिंग द रोप फ्रॉम द अदर साइड अनलेस कोई एक ग्रुप जो है वो ज्यादा जोर से इसको पुल ना कर ले रोप जो है वो अपनी जगह पे स्टैगनेंट रहती है तो इसका क्या मतलब
we'll meet in the next lecture now and complete the review exercise for this chapter until then take care of yourselves allah hafiz